Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня у нас большая и интересная тема, и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет, ставим лайки, подписываемся. Да, будем разбираться, новая платформа в новой блокчейне, тема достаточно сложная, много разных штук, инструментов будем использовать, но надо пробовать, щупать. Давайте немножко затравку небольшую. Почему и что это? Это вот так, так называемый маяк Lighthouse да? от э, платформы Seascape. Э, что здесь будет? Здесь будут стартовать игры, как Kickstarter, будет площадка игр. Чтобы в этом все участвовать, надо будет здесь прокачать одну штуку. Э, и все это находится в сети Moon River. Moon River, кто не знает, для кого это новости, так я проговорю, чтобы у вас было на слуху. Это такая канареечная сеть, вспомогательная тестовая сеть, в которой проверяется экономика э, на сети э, Кусама. Э, то есть, ну, вот есть Кусама, сама является канареечной сети, сетью э, Polkadot. Наверное, многие уже слышали, кто читал новости, там еще, что сейчас на хайпе, скоро будут всякие аукционы стартовать. Вот это все было на Кусами обкатано и сделано. На Кусами были свои парачейн аукционы. И там вот стартанула вот эта сеть Moon River, которая там очень классно иксанула, все были довольны. И вот на этой сети Moon River, это, она добавляется просто в MetaMask наш, как привычный. Это такой эфириум машина, которая позволяет этим всем работать, тем же самым смарт-контрактом. Достаточно сложно, но нас это так мало чем касается. Главное, что там будут запускаться игры, которые будут хорошо, быстро работать. Вот Polka Dot будет запускаться, и этот Moon River там превратится потом в Moon Bean. Вот этот Moon Bean будет называться, да. Это вот буквально вот на носу уже все будет. Поэтому давайте разбираться, смотреть, пробовать инструменты, чтобы вы были готовы в будущем. Да, всегда нужно понимать, что новые блокчейны, Тяжеловато первое время, да, как там завести что-то. Все это в видео расскажем, поэтому я думаю, будет многим, как раз уже говорил, я интересно это все. Да, то есть вот мы видим первый такой анонсированный проект, будет называться Moonscape. Вообще у них так все завязано вокруг какой-то такой тематики, бренд, море, скейпы, пейзажи, лодки, маяки, да, то есть как-то у них там на это подвязано интересно мы видим вот будет лунный лунные пейзажи игра называться они собирают вот фандинг получили грант от этой платформы на 175 тысяч еще 75 тысяч будет собирать с участников и до что это такое мы вот видим это какая-то будет полустратегия по какая-то формилка покажи лучше видос там где да, на x2 да, вот тут есть трейлер я выключу звук Так что понимать, это вот первая игра, которую они анонсировали, да, и которую будем ожидать. В принципе, видно, что еще сыроватый продукт, но вроде что-то рабочее. Какие-то ездить, NFT-шки, фармить ресурсы, строить какие-то города. Я знаю, есть любители таких жанров. Будем пробовать, смотреть, кликать. Да, как будем тестировать. На ну, дефи завязано. Визуальная игра, конечно, ну, жанр, да, своеобразный, такая типа, может, стратегия. То есть особо в игре мы не стали, естественно, разбираться, ну, и не об этом видео. Но то, что уже есть первый запуск игры на этой платформе. Это, конечно, интересно, как минимум. Давай дальше там, поехали. Да, чтобы для этого, вот, вот чтобы здесь инвестировать, вот сюда нажимаем на кнопочку «Инвест», он подгружается. И у вас здесь надо есть разного тиры собирать. Вот нулевый тир я уже сделал, он достаточно быстро и легко делается. Для чего? Объясни а, сразу, для чего он да, нужно. От, от вашего тира будет зависеть, на какую сумму аллокации вы сможете принять участие в этом IDO. Да? И поэтому мы так решили показать, что в принципе вот здесь надо выполнить 4 задания. Это у нас будет тир первый, когда мы все выполним, здесь загорится кнопка. И мы, пройдя вот это все вместе с вами, покажем все инструменты, которым так будет легко объяснить, для чего здесь все это есть и что у них работает. Да? То есть для начала нам надо как-то завести средства вообще в эту сеть. Да? Для этого мы должны использовать какой-нибудь бридж. Это мост, так все, кто играл в Акси, знают, что из эфира, чтобы завести в Родин, используется мост. Там, или еще с одной из Binance зайти в полигон сеть на тоже мосты, стейбл обменять. Или прям с Binance можно вывести сюда. Да? Для этого мы идем, допустим, на сеть... Это, а здесь есть еще документация по игре тоже. Поставим ссылочки в описании. Вот есть такой хороший сайт chainlist.org. Да? Когда вы не знаете, и вам надо добавить какую-то сеть в ваш MetaMask, мы просто сюда задаем, например, Moon 
И вот смотрим. Вот это будущий Moonbin, да, который будет на, по на Polkadotе. А вот нас интересует сейчас Moon River. Мы нажимаем кнопочку Add to MetaMask. Должно выск выскакивает а окошечко там. Сейчас посмотрю. Кто или... Ну, у меня он уже добавлен. И вот видим Moon River. Основной он выскакивает. Нажимаете ОК. OK, и он у вас добавляется. И переключается на эту сеть. Вот он у нас решитель, он сказал, переключить сеть. Да, но сейчас это другая вкладка мне спрашивает. Так, для чего нам это все надо? Для того, чтобы у нас, допустим, есть сейчас средства. Нам надо для первого задания 100 токен короны завести сюда. Надо их ходлить. Для этого мы смотрим, что такое. Вот здесь токен. Seascape Crown, короны они называются, CVC. Он стоит 12,70 долларов. Также есть токен Riverbot, он нам тоже пригодится. Поэтому мы берем наш, допустим, Binance Smart Chain кошелечек, да, у нас тут есть, вот он, переключаем с Moon River на Binance Smart Chain, не Testnet, а настоящий вот Smart Chain, у меня так он сделан. Я беру, мы решили, посчитали, что вот три, три BNB-шки, меняем в короны, свапаем. Также, возможно, вы можете вывести сначала с Binance сюда в MetaMask. Пробуйте, тестируйте, это все полезно. В будущем обязательно это все пригодится, чтобы вы умели работать с этими инструментами. Так, все, обменялись. Потом есть такой сайт, называется passport.meter.io. Это вот эта бридж, который позволяет взять из сети Binance Smart Chain. Вот я выставил, выбираю наши токены PCVC, это корона, да. И меняем, допустим, сеть, нам надо сейчас это в Moon River. Moon River. Все отлично выбрано. Выбираю э, максимум. Ага, BNB он слетел. Здесь тоже надо вытащить короны. Выбираем максимум. Вот наши 142 короны. Стартуем. Стартуем. Подписываем. На тот же самый кошелек он должно это все сделать с работой. Посмотрим, насколько быстро это все сработает. Тоже интересно. Но я когда-то здесь уже менял для теста. Так что все работало. Здесь лагать ничто не будет. Ну, как это как всегда, когда надо, да. будет все медленно, будет лагать. Это уже стандарт. Особенно под видос это всегда хорошо делать. Но mm -hmm. посмотрим. Так, все. Интранзит. Нужны какие-то подписи. Mm -hmm. Ну, это на, пишут про эфириум. На самом деле у нас в Binance. Все это должно быть быстрее. Вот пошло, мы видим, пошло первое. Первый этап э, нашей транзакции. Пока это все проходит, мы можем вернуться, наверное, в наш маяк. В принципе, оно нам тоже не надо. Мы можем поменять опять сеть на Moon River. Он не дает нам логиниться кошельком. Подписываемся опять, рассмотрим. В какой-то момент здесь баланс у нас вот 219 корон. Должно стать будет где-то около 160. Вот если нажимаем сюда, кстати, оно переключает на их свапалку. Да? Это вот cscape.finance. Finance. Здесь нам надо будет получить из этих рибов. Да? То есть вот выбираем риб. Для нашего следующего клейма нам надо будет 0.1. Для этого input, input. А, это liquidity. Нам надо свап. Нам надо свапнуть. Берем короны наши. Выбираем рибы. Как все там это происходит, мы тут поменяем. Да, пока можно, чтобы... Не затягивать совсем видео, пока там транзакция пройдет. А вот видите, баланс да, 162 стал. Так, здесь обычно так же, как блины. Сначала надо нам новый токен разрешить им пользоваться. Ждем аппрув. Смотрим, какая будет дорога. Корона поменяется сначала на обернутый мовер. Мовер это вот эта основная валюта этой сети. Мун Ривера. Он сейчас должен пойти. Все хотят обратно меня переключить на панкейк. На... На Binance. Mm -hmm. Говорят, ты что-то это изменяешь нашей сети, да? Куда пошел? Mm -hmm. Вернись. Вернись Будь в эфир здесь. лучше. Заплати 40 баксов за это. Да. Эм... Да не хочу ничего менять. Что, блин? Ну, это так всегда тяжело сначала вот этот, с одной сети в другую. Все дело mm -hmm. непростое. Это для уже mm -hmm. опытных пользователей, друзья. Про... Поэтому как раз можете изучить, как это выглядит все. Mm -hmm. Так, в ожидании, видим. Давай, ускоряй это все. Да, сейчас не забываем, что сейчас prime time, можно попробовать ускорить немножко. 1.1 у меня стоит, мне кажется, надо на полтора выставить. Настройка где-то. Это ладно, это отдельная история. 
Так, пока все это у нас проходит, что нам надо еще сделать? Мы видим, надо будет владеть 0.1 рибом, это у нас сейчас будет транзакция. 100 корон нам уже пришло. Да. Можно обновить, наверное, этот сайт, посмотреть, подцепит ли он это все дело. Подхватит, да, да вот, вот видите, вот загорелось. Комплит. Галочка, да. Следующий этап надо будет владеть такими скейпами. Скейпами они называют инфетишки, их оригинальные генезисные инфетишки. Ой, боже мой. Все, никак он не дает. Медиум выполнен один из четырех. Смотрим, что тут в деске у нас произошло. Произошло, произошло. Пруф у нас. Ага, все. 0.1. Это дорогой какой-то токен, рип токен. Их а. мало в обороте, их токенов вообще там какие-то смешные цифры. Да, это мне кажется какой-то их governance токен, который будет позволять... Все этим делом Там заниматься. уже две обработки где-то, по-моему, сверху. Ну, первая уже прошла, он ее просто не увидел, что она прошла. Ну, видимо, у меня в настройках в метамаске что-то стоит не так. Вот видим, тратится этот мовер. То есть для изначала вам, наверное, надо будет эти не сразу переводить сюда короны, да, точно я совсем забыл сказать. Вам придется чуть-чуть этого мовра занести, либо вывести из Binance, потому что он вам нужен для оплаты транзакций. Так же, как в Binance сети BNB вам нужно хоть какая-то копеечка. Здесь нужен мовер. Так, в принципе, все здесь э, почти сделали. Да, дальше пока там пока там обрабатывается. Поехали. Тут так я чувствую. Э, да. Что насчет NFT, да? Давай посмотрим как раз. Так, мост мы прошли. Mm -hmm. Это вот DEX мы сейчас меняем. А, вот еще, возможно, у кого интересно, есть такая Move Any Swap. Здесь можно менять э, 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 прям вот какие-то ваши с BNB сети. То же самое, тоже бридж другого, от другого производителя. Можем его оставить тоже. Да, что у них есть? У них есть Marketplace на сети Moonriver. Moon это он, по-моему, один из единственных вообще, потому что это очень свежий блокчейн, э, новый. Там все только зарождается, инфраструктура. И вот у них есть такой escape.store, marketplace. Видимо, здесь сети Mover. Также здесь есть сеть Binance Smart Chain и Ethereum. То есть у них полностью свой marketplace на, на разных сетях. И нам здесь надо купить какого-то вот этого вот такого одного задания. Бойца. Да, нас? Бойца, да. Или вот давайте рыжую Трикси купим. Вот у нее цена 0.99 центов. Мы... Ой, не центов, а корон. Это 10 долларов 11 да, О, здесь тоже надо опробовать транзакцию. Мне кажется, я здесь сразу буду газ менять на 2. Ой, на 2. Да, технологии сложные пока еще, adoption далеко. Достаточно много этапов надо пройти, разбираться. Но не боимся, на маленькие суммы все это пробуем, щелкаем. Как минимум для общем, опыта. Это... Да. В будущем вам обязательно это все пригодится, и вам будет это все будет удобней. И когда будет какой-нибудь сейл, где нам будет быстро все сделать, вам уже все это будет знакомо. Вы быстро сможете прокликать, вот, уже все будет настроено. Да, есть у них хорошая документация на английском, где можно, ее сейчас переводят на русский язык тоже. Здесь можно все посмотреть, почитать, как, что, куда зайти. Наверное, пока все это у нас происходит, расскажем давай про саму платформу, да, вот mm -hmm. они позиционируют себя, что это игровая платформа C-Escape Network, а, вот их, это их основной сайт, а, если здесь вот, можно посмотреть, что здесь, как подписаться, посмотреть вот их игры. А, конечно, все сделано красиво, но вот здесь вот немножко тяжело найти, да, но видно, что у них еще запланировано, что coming soon, но если нажать у себя снизу, то у нас будет лист. Прямо да, вот видим лист. Который, которая уже есть игры, их есть три проекта, давай, наверное, как-то один сейчас, они запускаются по очереди, сначала один работает какое-то время, потом другой, потом третий, то есть они как бы идут в цикле эти игры. Да, суть такая, что это в принципе не игры, это можно сказать дефи, да, такой, вот, например, да, мы больше. сейчас находимся в Мунривере, да, выбираем сеть Мунривер, выбираем опять этот профит циркус, запускается такая флеш-игра, можно ее назвать, наверное, да, видно, кем сделано с красивой анимацией, правда, с громкой музыкой. Это везде, мне кажется, в любых проектах это. И сразу нам рисует, выберите профит, то есть это 
профита, да, выбираем uh -huh. цирк, здесь пара видим, это обычная дефи LP формилочка такая, или стейковочка, вот набираем, выбираем короны к, а вот здесь музыка у нас начинается, точно, а, то есть здесь мы стейкаем нашу LP пару и получаем процент в моврах, внутри этой сети, да, то есть вот мовры, а, вот нажимаем депозит, он говорит, депозит у меня нету этой lp -шки, она не сделана. Там есть также инструкция, вот сюда снизу нажать How to Pay, он тут она рассказывает, что ты стейкать должен. Вот видим короны к, к мовру или рибы к мовру, да, lp -шечку делаем. Вот он говорит, если у вас есть токен, кнопочку купить, у меня есть токен, допустим. Вот добавляю ликвидность, нажимаю, мне открывает вот этот индекс. Где мы как раз ну, это можем Сейчас, добавить. кстати, можно добавить то, что вот такси, да, то SLP за чего полетело, то есть вот, вот эти пары создаешь, там, правда, и SLP к эфиру, и SLP к XS токену, но здесь, ну, своя сеть, свои, получается, токены для этого используются. Но это кто разбирается, да, я думаю, понимает, как это вообще работает. Да, Просто обязательно так. считайте, изучайте эту тему, можете взять там 10 долларов на 5 долларов одной монеты и другой монеты слепить и упи пару засунуть mm -hmm. посмотреть как это работает посчитать проценты тоже полезная вещь так там еще а... другие есть игры правда они выключены сейчас потому что у них идет вот эта игра да ну как условная игра идет 56 дней еще то есть она по-моему 3 месяца да по-моему идет дает стейкинг mm -hmm. да там как сколько какое-то время идет потом то есть мы зарабатываем мовры там не мовры короны не короны по-разному а потом есть например вот интересно вот да, это... NFT Bravo это где мы за используя наши короны токены мы э, рандомим себе вот эти вот э, картонки э, у картонок там разная рарность разный хэш power это уже многим знакомо да вот NFT Bravo называется видим анимацию заходим там добавляем там, там допустим одну корону добавляешь выскакивает кошелек сейчас это закрыто просто сезон вот, uh -huh. закрыт. нажимаешь минт он минтит там потом полчаса пауза Каждый пятый минт вроде x2 шанс на более редкую. Вот здесь можно посмотреть где-то. Да, вот если вы тратите одну, один корона токен, то у вас вероятность, что появится спешл, это как комонка ее можно назвать. Потом рарка, эпическая лего. Если мы тратим 10 корон на минт, то вот такие проценты. И вот так, на пятый это... раз срабатывает критика. Вот мы видим, допустим, что на пятый раз есть 22% шанса использовать 10, что нам пойдет лего. Эти потом NFT нужны будут в следующую игру, друзья, там их типа стейкаешь, и да, у них есть хэш свой. Короче, вот тут такая типа взаимосвязь вот этих игр. А, еще будет еще одна игра у них, все Escape зомби называется. А, были коробки, по-моему, два месяца назад на Binance они были, не помню, два месяца, да, наверное, может, даже чуть побольше. Я покажу, как выглядит вот этот а, стейкинг, здесь вот три места. Сейчас не работает уже это. Да, сюда засовываем наши nft и в конце сезона мы получаем по нашей вот короны в день, но они потом сгорают, да, то есть это такое важное точнее. Так, на Binance, да, вот были такие коробки, мы видим, то есть это нам, зачем мы это все показываем, мы говорим, видим, что проект основательный и уже давно, токен где-то с февраля на рынке, uh -huh. но они уже были блайндбоксы на Binance, то есть значит у них там работает бизнес отделы, которые договорились с Binance, залистили, да, это все не так просто туда попасть. Правда, можно сказать, что коробки там не иксовые были, да, тоже да. точнее, то есть это, как бы не все проекты там прям выстреливают, ну, потому что игра еще не открыта, я думаю, может быть, из-за да. этого это не Момо всякие там, не То есть, интересно, можно на вторичке попробовать купить, да, на Binance. Mm -hmm. Для этого, кто не знает и не умеет, вот такой там вам тоже лайфхак, Uh, идем там вот My NFT, Mystery Box, там Explore More, и потом вот вам надо здесь выставить NFT Type не открытый, фиксированную цену, и вот здесь самое важное, выставляем Total Price и стрелочку, прямо на стрелочку нажимаем вниз, сначала у вас будут самые дорогие, вам надо обязательно сделать вот так вверх по возрастающей, то есть люди начинают 33, 35, и так вы можете покупать коробки по минималке цены. Также на все остальные проекты мы можем здесь накликать, либо просто задаем в поиск, да, вот все escape, зомби, да, вот так задаем, то же самое, вот оно выскакивает. Так, ладно, давай открыть. поехали по коробкам, тут затянем, я чувствую, видос с этими коробками, как бы информации много, интересно, что платформ становится все больше и больше, и различные рычаги управления на этих платформах для того, чтобы вас заинтересовать, как раз таки здесь, видите, это 100 корон, это вот этот рип, это NFT-шки, это все позволяет участвовать в IDO. 
какие будут проекты дальше там выходить одному, ну не одному, им, конечно, будет, я думаю, известно в ближайшем будущем, но нас интересует именно попробовать поучаствовать в этом, поэтому вот эту всю процедуру и оборачиваем. Плюс, да, кому интересно, может быть, попробуют поиграть вот в эти игры, именно дефи формата. Да, ну я всегда как-то, мне тяжело, когда говорят поиграть, на самом деле, ну это обычная дефи, да, где тебе надо три клика нажать и потом забрать, да. Ну, сейчас такие игры сейчас наоборот больше как бы любят э, зрителей в плане того, что где минимальное количество действий и максимально прибыль. То есть кто-то ищет игры для того, чтобы просто зарабатывать, да, все-таки крипта как бы позволяет это делать. Как бы каждому свое называется. Ну, не знаю, мне, конечно, вот эти именно дефи, стейкинг, для меня это как бы такое. Пока опыта а, мало. Забрать, забрать тир стоит тоже 5 корон еще. Да, угу. точно. Забираем, это будет такой у нас бейдж, инфитишка. Вот у нас был тир 0. Сейчас станет тир 1. Сейчас посмотрим, советуют, здесь... конечно, прокачать как можно больше. Такой лайфхак можно попробовать. Сейчас посмотрим, что там делать надо. Ну, если да, даже да. что-то надо будет жестко делать... На видео мы уже, я думаю, вряд ли будем делать это, потому что слишком... Вот, видите, как бы... Не ускоряю и сразу подвисает транзакция. То есть надо обязательно здесь полтора или два гвая выставить. Ты бы ты еще ноль там поставил, чтобы это... Я не настраивал, это метамаск сам. Где-то надо полезть, я там потом настрою. Так, что, в принципе, рассказали, показали. Только Дот тоже разбирайтесь. Это очень сложная система. Еще, если вам интересно, говорите, я запишу вам отдельное видео. Там очень интересный кошелек. Будут всякие парачейны. Это уже немножко не по нашей тематике, но... Ну, это, в принципе, это все не по нашей тематике, да. но... Скорее всего, там тоже будут игры выходить. Надо быть... Да, но первая, первая игра уже как бы уже анонсирована, и дальнейших проектов может быть очень много. И, соответственно, вам нужно будет понимать, как нужно заводить это, потому что много э, у зрителей проблемы, э, как завести там эфир через мост, это перекинуть в Ронин, это, это вопросы у всех возникают, понятное дело, потому что опыта именно в блокчейне очень мало. И, соответственно, здесь вы можете это посмотреть, как, что сделать. Вот показаны, кстати, игры, да, как это, в принципе, да, все вот работает. Послед... Да, в последней игре вы можете неудачные или там по особому рецепту вот эти картонки э, как-то переделать более редкие, да, или более лучшего качества. То есть это создано для того, что после того, как вы там на рандоме или непонятно чего, чтобы можно будет куда-то пристроить. Э, что еще интересно, да, что у них есть на Binance Smart Chain, вот видим на Treasury Event, это как OpenSea на Binance Smart Chain. Вот они продаются, выставляются, но очень тяжело разобраться, какой там хэш, куда. Если бы сейчас работал этот стейкинг, мы, может быть, посчитали бы. Но пока. Да, но... просто сейчас как бы суть простая. Покупаешь короны, делаешь пару и все, как бы и забыл. На 56 дней там. Ну, красиво нарисовано, да? Ну, ну вот, у, них, у них стилистика хорошая. То есть, вот, да, посмотрите, визуал как бы именно самой платформы, то есть это все обернуто именно красиво. Mm -hmm. Это, конечно, круто. Так, ну что там? Что там с нашим... Так, ну тут прошла так значит, надо обновить просто. Ну, видимо, еще, да, что какие-то есть неточности где-то. Вот, мы видим, мы стали тир-1. Надо купить 10 NFT с рынка. О, ну, это дешево, это 100... 100... Одну уже засчитали. Это 100 да. баксов, грубо говоря. И владеть тремя три, третий, третий ген 0. А, нет, тремя генерации 0. Да. Картонками. Вот это, по-моему, самое дорогое будет. Ну, а посмотри, будет Владеть стоит. 10 э, корона мобов. А ты, кстати, ладно, давай это пока скипнем. Uh -huh. э -э тир, да? Ты там не, не показано, сколько чего будет нет, Пока раньше. еще неизвестно. Нет, пока еще неизвестно, пока это. То есть, конечно, основная фишка, да, друзья, чтобы мы можем участвовать в ВДО. Чем больше сделаем уровней, тем это будет выгоднее. По факту, дальше уже как проект стрельнет, грубо говоря. Никто не знает. Это совсем mm -hmm. ранний вариант. Кому интересно, кто хочет поучаствовать, можете то же самое провернуть. В принципе, это не настолько дорого. Даже вот первую задачу выполнить. Сами можете все посмотреть, посчитать. В принципе, на этом все, друзья. То есть добавить особо нечего. Кому интересно, пробуйте. Как вы видите, все показали, сколько это примерно будет стоить. А выхлопы, понятное дело, что сейчас даже прогнозировать мы, естественно, не можем. А, давай, Петруха, есть что добавить? Подписываемся, ставим лайки, 
Пишите обязательно, интересно вам разбор новых э, платформ, надо ли вам записать э, обзор про Polkadot кошелек, про все это. Э, ну и все, до новых встреч, пока. Да, друзья, всем пока-пока.